పాలు ఒక రోజులో కొన్నిసార్లు వేరువేరు పద్ధతిలో పాలను మీరు సేవిస్తూ ఉంటారు ఇంటి కోసం ప్యాకెట్ కొంటారు పల్లెల్లో అయితే చిరు వ్యాపారులే ఇంటింటికి వచ్చి పాలు పోస్తారు ఇక మీరు హోటల్కి వెళ్తే టీ లేదా కాఫీ తాగుతారు పాలతో తయారైన స్వీట్ తింటారు ఇలా మీరు పాలు ప్రతిరోజు ఆహారంలో భాగమైపోయాయి అంతేకాదు డాక్టర్లు చెప్పారని ఉదయం సాయంత్రం క్రమం తప్పకుండా పాలు తాగేవాళ్లు ఉన్నారు మరి మీరు కల్తీ పాలు సేవిస్తున్నారని ఎప్పుడైనా అనుమానం వచ్చిందా పాలు లేదా టీ రుచిలో ఏదైనా తేడా అనిపించిందా ఏమో అవి కల్తీ పాలే కావచ్చు ఎందుకంటే పాలను రకరకాల పద్ధతులతో కల్తీ చేస్తున్నారు కేటుగాళ్ళు వారి ధనదాహానికి మీరు కూడా టార్గెట్ అయ్యే అవకాశం కూడా లేకపోలేదంటున్నారు కాబట్టి ఒక్క పాలే కాదు మీ కిచెన్లో చాలా వస్తువులు కల్తీ అవుతూ ఉంటాయి మరి వాటిని మీరు గుర్తించలేకపోవచ్చు గుర్తించిన పెద్దగా పట్టించుకోరు కానీ అవే చివరకు పెద్ద పెద్ద రోగాలకు దారితీస్తూ ఉంటాయి కనుక ఇలా కల్తీ అయ్యేటువంటి ఆహార పదార్థాలలో పాలు వాట చాలా ఎక్కువ జనం కూడా ఎక్కువగా పాలపై ఆధారపడుతూ ఉండడంతో సులువుగా రోగాల బారిన పడుతూ ఉంటారు కల్తీ చేస్తుండడంతో పాలే విషమై ప్రాణాలు తీస్తున్న దారుణాలు ఎన్నో డిటర్జెంట్ నీళ్లు సింథటిక్ స్టార్చ్ ఇలా పాలను అనేక పద్ధతిలో కల్తీ చేస్తున్నారు అసలు పాలు కల్తీ అవుతోందో ఎలాగో ముందు తెలుసుకోండి సింథటిక్ మిల్క్ వంద లీటర్ల నీటిలో ఐదు కిలోల యూరియాను బాగా కలుపుతారు దీంతో అది పాలలాగా తెల్లగా మారిపోతుంది దానికి రెండు వందల యాభై గ్రాముల డిటర్జెంట్ కొంచెం రిఫైన్డ్ ఆయిల్ కలుపుతారు పాలలాగా వాసన వచ్చేందుకు కెమికల్తో తయారు చేసిన తెల్లటి పౌడర్ని కూడా అందులో మిక్స్ చేస్తారు నలభై లీటర్లకు ఈ ద్రవాన్ని అరవై లీటర్ల పాలతో కలిపి వంద లీటర్ల కల్తీ పాలు సిద్ధం చేస్తారు ఇంకో షాకింగ్ న్యూస్ ఏంటంటే దీంతోనే కోవా పన్నీర్ తయారు చేసి స్వీట్స్ తయారు చేసే షాపులకు సప్లై చేస్తూ ఉంటారు ఈ కల్తీ పాలని అసలు పాలని గుర్తించడం సామాన్యులకు కూడా తెలియదు దీంతో కల్తీగాళ్లు రెచ్చిపోతూనే ఉంటారు పాల కల్తీని ఎలా గుర్తించడం కల్తీ చేస్తున్నారు కదా అని ఆహార పదార్థాలను తినకుండా మీరు వదిలేయలేరు అందుకే కొనేటప్పుడు కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండటం చాలా మంచిది అయితే చాలా వరకు కల్తీని గుర్తించడం కష్టం కానీ కొన్ని పద్ధతులు కల్తీని కనపెడితే మీ ఆరోగ్యానికే మంచిది మీరు తాగేవి కల్తీ పాల అసలు పాలేనా అన్న విషయం సులువుగా తెలుసుకోవచ్చు ఇందుకోసం పెద్ద పెద్ద పరికరాలు ఏవి అవసరం లేదు పాత పద్ధతి ఇంట్లో చదునైన బండపై రెండు చుక్కల పాలను వేస్తే అది మెల్లగా ఏదో వైపుకు పారుతుంది అలా పాలు పారిన దారిలో తెల్లగా కనిపిస్తే అవి స్వచ్ఛమైన పాలే కల్తీ పాలైతే వేగంగా పారుతాయి పాలు పారిన దారిలో తెల్లగా ఏమీ ఉండదు స్టార్చ్ స్టార్చ్ మిల్క్ని గుర్తించాలంటే అందులో కొన్ని చుక్కలు అయోడిన్ కలపాలి ఆ మిశ్రమం నీలి రంగులోకి మారితే అవి స్టార్చ్ కలిపిన పాలే యూరియా పాలల్లో యూరియా ఉందో లేదో కూడా తెలుసుకోవచ్చు కొన్ని పాలు సోయాబీన్ లేదా కందిపప్పు పొడి బాగా కలపాలి ఐదు నిమిషాల తర్వాత అందులో ఎర్రటి లిట్మస్ పేపర్ని ముంచాలి ఆ పేపర్ నీలి రంగులోకి మారితే అది యూరియా ఉన్నట్టే ఆ పాలు విషంతో సమానం ఫార్మాలిన్ పాలల్లో ఫార్మాలిన్ ఉందా లేదా తెలుసుకోవచ్చు పది ఎంఎల్ పాలలో ఐదు ఎంఎల్ సల్ఫరిక్ యాసిడ్ కలపాలి ఈ మిశ్రమం ఊదా రంగులోకి మారితే అందులో ఫార్మాలిన్ కలిపినట్టే పాలు ఎక్కువ కాలం పాడవ్వకుండా ఉండేందుకు ఫార్మాలిన్ కలుపుతూ ఉంటారు డిటర్జెంట్ పాలల్లో డిటర్జెంట్ కలిపారో లేదో తెలుసుకోవాలంటే 5 ml పాలలో సున్నా పాయింట్ ఒక ఎంఎల్ బిఎస్పి సొల్యూషన్ కలపాలి అందులో డిటర్జెంట్ ఉన్నట్టయితే పాలు ఉదారంగులో మారుతాయి పాల కల్తీని గుర్తించడానికి ఉపయోగపడే పరికరాలు కూడా ఉన్నాయి లాక్టోమీటర్ ఇది మార్కెట్లో వంద రూపాయల నుంచి మూడు వందల మధ్య దొరుకుతుంది పాలల్లో నీళ్లు కలిపారో లేదో తెలుసుకునేందుకు ఉపయోగపడే పరికరమే ఈ మీటర్ మిల్క్ టెస్టింగ్ కిట్ హర్యాలోని కన్నాల్ నేషనల్ డైరీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ మిల్క్ టెస్టింగ్ కిట్ని రూపొందించింది ఈ కిట్ మార్కెట్లో మూడు రూపాయలకే లభిస్తుంది దీంతో పరీక్షించి కల్తీ పాలని గుర్తించవచ్చు కొన్ని ప్రైవేట్ కంపెనీలు కూడా మిల్క్ టెస్టింగ్ కిట్స్ని యాభై రూపాయలకే అమ్ముతున్నాయి పిహెచ్పి స్క్రిప్ట్ ఇది కేవలం రూపాయి మాత్రమే పిహెచ్ స్క్రిప్ట్ కొని దానిపై ఒక్క చుక్క పాలను వేయండి పాలు కల్తీ కానట్లయితే పిహెచ్ రేషియో సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ నుంచి సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ మధ్య ఉంటుంది అంతకన్నా ఎక్కువ లేదా తక్కువ ఉన్నట్లయితే పాలు కల్తీ అయినట్టే మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి